Hi, I'm Kara Barlow, a sophomore at Wheaton College and the 2020 Rena P. S. Pilat Award winner. I'm going to read my poem today for you in Spanish and English. I hope you enjoy. Entre láminas de vidrio Cuatro cristales de ventana pulverizados en nube evaporada y un arbusto de alambre de púas coteando banda y rosa diáfanos como las alas de una mariposa. El ala de mariposa en la mesa, prensada entre dos láminas de vidrio, con un cerco de oro y colgada de una cadena, está rota. Unas manos pequeñas, girando y punteando el vidrio para mirar la belleza del ala, al final la desgarraron. La mariposa, desvanecida con el tiempo, un regalo para mi abuela en sus días de volar, porque todos volamos una vez en esta vida. Balancea con alas de siena, amapola y crema, como si fuera a volar. Pero un ala, un ala está rota. Lo hicieron las manos. Yo también he visto mis manos manosear cosas hermosas y frágiles y destruirlas, como la mañana batiendo sus alas al otro lado del cristal. La manoseo y ella se desvuelve. Pero yo también me he desvuelto. Quizá la mariposa piensa que soy yo la tullida. Quizá ella está libre sin pájaros y serpientes y arañas, contenta con su romita de flores secas, sorbiendo para siempre el néctar de sus días de volar al alba. A veces me pregunto, bebiendo el cielo al amanecer, ¿quién realmente reposa en el interior? Yo o la mañana. Between sheets of glass. Four window panes powdered in evaporated cloud and a barbed wired bush drip lavender and rose, diaphanous like the wings of a butterfly. The butterfly wing on the table, pressed between two panes of glass with a gold ring and hung from a chain, is broken. Small hands turning and tapping the glass to admire the wing's beauty finally tore it. The butterfly, faded with time, a gift from my grandmother in her flying days, each of us flies once in this life, balances with wings of sienna, poppy, and cream, as if it were going to fly. But one wing, one wing is broken. The hands did it. I also have seen my hands finger beautiful and fragile things and destroy them like the morning beating its wings on the other side of the glass. I handle her, and she dissolves. But I too have dissolved. Perhaps the butterfly thinks that I am the cripple. Perhaps she is free without birds and serpents and spiders, content with her little branch of dried flowers, forever sipping the nectar from her dawn days of flying. Sometimes I wonder, drinking the sky at sunrise, who really rests in the interior? me or the morning.